வணக்கம் இன்றைக்கு எப்படி குண்டு தோசை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்க நான் அரை கப் பச்சை அரிசி வெள்ள பச்சை அரிசி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதோட அரை கப் வெள்ள புழுங்கல் அரிசி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது நான் பாதிக்கிறது பொன்னி அரிசி அதோட தோல் நீக்கின கால் கப் உளுந்து பிந்தயம் ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது இப்ப இந்த அரிசியையும் உளுந்தையும் பண்ணிய விட்டு நல்லா கழுவி அலசி எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டு இதை ஒரு நாலுல இருந்து ஆறு மணி தியாலம் நல்லா ஊற விடுங்க ஆறு மணி தியாலங்கள் இந்த அரிசியும் உளுந்தும் சேர்ந்து நல்லா ஊறுனதுக்கு பிறகு இந்த ஊறின தண்ணிய ஒரு டிஷ்ல செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சுட்டு இந்த அரிசியையும் உளுந்தையும் ஒரு கிரைண்டர்ல போட்டு இந்த அரிசி எந்த லெவலுக்கு நிக்கிதோ அந்த லெவலுக்கு இந்த ஊறின தண்ணிய வந்து இதோட சேர்த்து கொள்ளுங்க அதாவது அரிசி ஊறின அதே தண்ணி கிரைண்டர்ல போட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க சுர சுரண்டு இல்லாம நல்ல ஸ்மூத்தா இருக்கணும் ஸோ அரைச்சி எடுத்து இதை ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சுக்கொள்ளுங்க பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் உயரமானதா இருக்கட்டும் என்னடா பொங்கினதுக்கு பிறகு வெளியில வழியாத மாதிரி இருக்கணும் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை மூடி ஒரு பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு மணி தியாலங்கள் இதை புளிக்க வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த பன்னெண்டு மணி தியாலத்துல ஏர் எல்லாம் நல்லா உள்ள போய் அது புளிச்சு நல்லா அப்படியே பொங்கி வந்திருக்கும் இப்படி பொங்கி வந்தா தான் உங்களுக்கு இந்த குண்டு தோசை வந்து நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால ஆக குறைஞ்சது பன்னெண்டு மணி தியாலங்கள் வந்து இதை நீங்கள் புளிக்க வைக்கணும் இப்ப இப்படி குண்டு தோசை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப இந்த மாவை நீங்கள் அகப்பையால் அப்படியே அள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பபிள்ஸா இருக்கும் இதுதான் சரியான பதம் இந்த மாவை ஒரு அகப்பையால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தேவையான அளவு மாவை மட்டும் எடுத்து இன்னொரு பவுல்ல வச்சுட்டு மிச்ச மாவை தூக்கி நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் கறிவேப்பில இது எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னனா வெட்டி வச்சுக்கொள்ளுங்க இனி ஒரு பேன் எடுத்து அதுல எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு இப்ப வெட்டி வச்சுக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கறிவேப்பில எல்லாத்தையும் இதோட போட்டு இது நல்லா தாளிச்சு கொள்ளுங்க தாளிச்சதுக்கு பிறகு பவுல்ல செப்பரேட்டா எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த மாவோட இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்ப குண்டு தோசை செய்யற பாத்திரம் இதுதான் இப்படி குழி குழியா இருக்கும் அதை இப்ப அடுப்புல வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு குழிலையும் அது கொஞ்சம் சூடானதும் இப்ப நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கிற இந்த மாவை வந்து அதுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு கொள்ளுங்க அது ஃபில் ஆகிற மாதிரி மாவை ஊற்றினதுக்கு பிறகு இது ஒரு மூடியால் மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அவிய விடுங்க எப்போவுமே லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை சமைச்சு கொள்ளுங்க அப்போ தான் உள்ளே எல்லாம் நல்லா அவியும் இல்லாட்டி மா வந்து பச்சையாக இருக்கும் உள்ளே ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதை திருப்பி திருப்பி விடுங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை மூடி அவிய விடுங்க நன்றி